The Western Ghats stretch in Kanyakumari district is home to Kani tribes who were once nomadic. They settled in Pechiparai and Kadayal villages during the regime of the Travancore princely state a century back. There are 46 Kani settlements in Kanyakumari district. News click visited Tachamalai settlement across the Pechiparai dam to understand the plights of the tribals. Once known for producing several agricultural products, the tribals are forced to shift to rubber cultivation and are purchasing most of the vegetables and other essentials from the market. நான் தச்ச தச்ச மலையில் இருக்கேன் என் பேர் வந்து சீபா எனது கணவர் பேர் வந்து அஜி நாங்கள் எங்கள் பூர்வ காலமே எங்கள் தாத்தா பாட்டி காலத்துலேருந்தே நாங்கள் இந்த தச்ச மலைங்கிற பகுதியில் தான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய விவசாயம் தான் எங்களுக்கு எங்களுடைய ப விவசாயம் தான் எங்களுடைய தொழில் விவசாயம் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்க நேரமெல்லாம் எங்களுக்கு சாகாரம் இல்லாம எந்த கஷ்டமும் இல்லை ஆகாரத்துக்கு எந்த தடையும் இல்லை கஷ்டமும் இல்லை கிழங்கானாலும் சரி அப்புறம் வாழைச்சேம்பு எங்களுடைய என்ன சாப்பிட்றனாலும் எங்களுக்கு பேச்சு போகிற அந்த சைடு டவுன் போகிறதுக்கு போக வேண்டாம் எங்கள் மலையிலே எல்லாமே கிடைக்கும் நெல் து நெல் கேழ்வரகு தினை எல்லா சாதனமும் எங்களுக்கு மலையிலே கிடைக்கும் அதுக்கு அப்புறமா வந்து காலை இயற்கையும் கொஞ்சம் மாற்றம்தான் ஆனாலும் கூட பண்ணியும் குரங்கும் எங்களுக்கு அதிகமாக சரியும் இது தான் எங்களுக்கு மெயின் காரியமே எங்களுக்கு பண்ணியும் குரங்கும் தான் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த இந்த சரியத்தினால தான் ரப்பர் விவசாயம் பண்ணோம் ரப்பர் விவசாயம் பண்ண பிறகும் நாங்கள் எங்களுக்கு தேவைப்பட்ட இடத்துல அந்த வாழை மறிச்சினி இதெல்லாம் நாங்கள் பயிர் பண்ணோம் பயிர் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அது கிடைக்காது நாங்கள் அதுங்கள எப்போவும் நைட்டு பண்ணிக்கு காத்து நாங்கள் இது இது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பகல் வந்து குரங்கு சல்லியம் இதுக்கு இதுக்காக நாங்கள் காக்க வேண்டிய நிலமை இருக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு வேற வேற விவசாயங்கள் பண்ணி நாங்கள் நாங்கள் எங்களை வாழ்வார வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு எங்களுக்கு இருந்தாலும் அதை உயர்த்தக்கூடிய எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபாரஸ்ட்டும் தடை அதுக்கப்புறம் இந்த மிருகங்கள்னால உள்ள தடைகளும் எங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கு after the forest department was given more powers to protect the forest the tribals the true protectors of the forest are facing severe intimidation from the forest officials they are even prevented from taking construction materials to build a toilets of their own most of the houses in the tribal settlements do not even have a toilet எடுத்துட்டு வர்றது இதுதான் பிரச்சனை அவங்கள்ட்ட அணுகி போகிற ஆளுகளுக்கு ஏதோ ஒன்று ரெண்டு நேரத்துக்கு அவங்க நிற்கும் ஆதரவாக நிற்கும் அதுலேயும் எங்களுக்கு முழு ஆதரவு இது வரைக்கும் வரல வைக்காம இருந்தாலும் வகையை கொண்டு வந்தால் உங்களுக்கு கொண்டு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லு அது ஏன் காரணம் தானே எங்களுக்கு வந்துட்டு அப்படி கொண்டு வரண மாதிரி இருந்திருந்தால் அதுடியே போய்ட்டா நீங்கள் ப்ரொமட் வாங்கித்தான் கொண்டு போனோம் அப்படின்னு அங்கே போனால் இன்னும் நாளை மற்றந்தான் அப்படி மாதக்கணக்கில் அது நீண்டுட்டு போகும் அல்லாமே ச அல்லாமல் இருந்தால் செக்கு போஸ்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் விட மாட்டாங்க விடாமல் அவங்க என்ன செய்யும் சேர்த்து நீங்கள் அடியப்பட்ட எழுதி வாங்கிட்டு வாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதில் பிரச்சனை பண்ணி பகையில் கொண்டு வர முடியாமல் அவங்க ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு பிரச்சனை பண்ணுது பண்ணுறது என்ன அவங்களுக்கு இதை அவங்களுக்கு சொந்தமாக்கி எடுக்கணுங்கிறதா முழுமையான இது அவங்களுக்கு இதை எங்களை வெளியே விட்டுட்டு அவங்களுக்கு இதை சொந்தமாக எடுக்கிறதுங்கிறதா அவங்களுடைய இது ஆனால் அவங்க அரசு தரப்பில் வந்து அவங்க என்ன அவங்களுடைய உள்நோக்கங்கள் நமக்கு தெரியாது இங்கே இருக்க மக்களுக்கு தெரியாது அவங்களுடைய உள்நோக்கங்கள் இங்கே உள்ள மக்கள் அவங்க வந்து சொல்கிறதா நம்புவாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தரலாம் அப்போ இங்கே உள்ள மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஆ எங்களுக்கு தருவாங்க ஆனால் தருவாங்கன்னு சொல்லி ஒரு கோணத்தில் எங்கள்கிட்ட பேசிட்டு அவங்க என்ன உள்நோக்கத்தில் பேசுகிறாங்க என்ன இது பண்ண அவங்களுடைய காம்ப்ரமேஷன் என்னது எங்கிறது எங்களுக்கு இங்கே உள்ள மக்களுக்கு தெரியாது நாங்களும் போராடிட்டா இருக்கோம் எங்களுக்கு எங்களுடைய நிலத்தை எங்களுடைய கைவசம் இருக்க நிலம் ஏன்னு சொன்னால் எங்களுடைய கைவசம் இருக்க நிலத்தை வந்து எங்களுக்கு சொந்தமாக்கி தந்தால் இன்னும் மேற்கொண்டு எங்களுக்கு ஒரு கிட்டாச்சு கொண்டு வந்து எங்களுக்கு வேலை செய்து எங்களுடைய விவசாய விளைநிலங்களை பெருக்கலாம் அதே மாதிரி எங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷனை இது மண் நிரப்புவதுக்கும் அதே மாதிரி நிறைய நிறைய காரியத்தை எங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் உயரணும் விவசாயங்கள் அதே மாதிரி எங்களுக்கு பல மடங்கு பெருக்கணும் என்னோட ஆசைகள் அதுக்கப்புறமா வந்து நேரமே எல்லாம் இங்கே மலையிலுள்ள கொலை வா அந்த வாழை கொலை 
அதுக்கப்புறம் மரிச்சினி இதெல்லாம் தான் பேச்சு பார மொத்தமும் நிறையும் எங்களுடைய வியாபாரம் தான் ஆக பார்க்கானாலும் சரி தேங்காயானாலும் சரி எல்லா இது விளை பொருட்களும் நல்ல மிளகு எல்லாமே எங்கள் பேச்சு பார மக்கள் மொத்தம் அந்த பேச்சு பார போனாலே ஒரு சந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ அது கிடையாது நாங்கள் அங்கே போய் வாங்கி சாப்பிட வேண்டிய ஆனால் மே இன்னி வருகிற காலத்துலையாவது எங்களுக்கு பட்டா கிடச்சி எங்களுடைய இங்கே நிலம் இருக்கு ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கிட்டாச்சு கொண்டுற முடியாதுங்கிறாங்க ஆனால் நாங்கள் நினைக்கிறோம் கிட்டாச்சு கொண்டு வந்து அதை களைச்சி கல்லெல்லாம் கட்டி நீட்டாக அது கல்லெல்லாம் கட்டி அதுக்கு தண்ணி அரிப்பு சுவர் போல் நம்ம கல்லெல்லாம் கட்டி அதை வச்சா தான் அந்த மண் அரிப்பு மண்ணானதை அடித்து கீழே காயிலுக்கு போகாமல் எங்களுடைய விளைநிலங்கள் மண்ணும் அது பூமியும் பாதுகாக்கப்படும் எங்களுடைய விளைநிலங்களை எங்களுக்கு பெருக்கலாம் இந்த எங்களுக்கு ஒரு ஆசைகள் ஆர்வம் இருக்கு என்ன பேர் சந்திரிகா நான் லெவன்த் வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் போகிறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு உள்ள இது ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா போட்டு சௌரியங்கள் குறவு அதனால இல்லை எங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக எங்களுக்கு அதனால் நான் அப்படியே பாதையிலே படிப்பை நிறுத்திட்டேன் ரெண்டாவது படிப்பை நிறுத்திட்டு வேலைக்கு எல்லாம் போய் நான் ரெண்டு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே தான் கல்யாணம் ஆச்சு எனக்கு இன்னும் எனக்கு பிள்ளை அவங்க வந்து வெளியில் உள்ளவங்க எனக்கு கூட பிறந்த ஒரு தம்பி உண்டு அவ்வளோ தான் அப்பா அம்மாவும் பிறகு நான் வேலைக்கு வேலை எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்காது நான் யாராவது வேலைக்கு கூப்பிட்டா உண்டு இல்லைனா வீடு பட்டினி தான் நான் வாழைக்கு இந்த இது காடு எல்லாம் இந்த பறிச்சு போடுறது அடுத்து இந்த இந்த வாழை அங்கே ரப்பர் மரம் இதெல்லாம் வெட்டுறது அப்படி எல்லாம் பண்ணுவார் The most common problem prevalent in the tribal settlement areas are the lack of housing facilities. Most of the houses have thatched roofs and walls constructed with bamboo sticks. Only a few houses in Tachamalai settlement area are concrete houses. During monsoons and cyclones, the sufferings of the people are huge. I don't know what to say. வீடு வந்து இந்த வாழை வச்சு தான் வீடெல்லாம் கட்டிருக்கு இருந்தாலும் இதுக்கு முன்னாடி வெயில வெயில ஈத்தல் வாழை ஈத்தல் வாழை பண்ணியாகும் இந்த மேல சீட்டுக்கு இப்படி போட்டிருந்து அது கூரைக்கு போட்டிருந்தது இப்போ அதில் போட்டிருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் தான் கடந்து அந்த இது அடுத்து மழை வந்து வீட்டுக்குள்ள படுக்க அது கூட இடம் கிடைக்காது பாத்திரம் எல்லாம் உறக்கி வச்சு அப்படிதான் தண்ணிக்கு மேல தான் நாங்கள் படுத்து தூங்கியது அப்படி ராத்திரி நைட் ஆனாலும் பிள்ளைய கையில தூக்கி வச்சுட்டு தான் இருக்கணும் நல்ல நாட மலைக்க இல்ல டெஸ்பைட் செவரல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரோடெஸ்ட் அண்ட் தி இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் தி தமிழ்நாடு ட்ரைபல்ஸ் அசோசியேஷன் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் தி கன்சர்ன் ஆபீஷியல்ஸ் கண்டினியூ டு நெக்லெக்ட் தி பிளைட்ஸ் ஆஃப் தி கானி ட்ரைப்ஸ் फ्रॉम ரிஜெக்டிங் பிளியா ஃபார் ரோட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் லேண்ட் பட்டஸ் தி சக்சஸிவ் கவர்மெண்ட்ஸ் ஹவ் ஃபெயில் டு அட்ரஸ் தி इश्यूज ஆஃப் தி கானி ட்ரைப்ஸ் ஃபார் டிகேட்ஸ் டுகெதர் எப்பவும் நாங்கள் வருஷம் வருஷமாக இதே மாதிரி யாராவது வந்தால் சொல்கிறது தான் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க எல்லோரும் இப்படி இப்படி எங்களுக்கு பட்டா கிடைக்கல எங்களுக்கு வீடு வசதி இல்லை ரோடு இல்லை கரண்டு இல்லை எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் கிடையாது அவங்கள்ட்ட எல்லாம் இப்படி வந்து பார்த்துட்டு போகிறது தான் கேட்டுட்டு பார்த்துட்டு போவாங்க இங்கே எம்பி வந்திருக்கு இங்கே இந்த கனிமொழி வந்திருக்காங்க பிறகு எம்பி இப்போ வசந்தகுமார் எம்பி அவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க ஏதோ மனுஷன் சரி இந்த இது உலகத்தில் ஜெனிச்ச அன்னைக்கு அன்னையிலேருந்து அதுங்க கா காடோடு நாங்கள் ஒட்டி வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் மலையும் மலையும் சார்ந்த மக்களுமாக தான் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நான் வந்து தமிழ்நாடு மலைவாழ் மக்கள் சங்கத்தினுடைய தமிழ் மாநில உதவி தலைவர்களில் வராது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி ஆறு காணி செட்டில்மெண்ட் ஏரியா இருக்கு அதில் ஒரு ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கடையல் பேரூராட்சியினுடைய மலைப்பகுதியில் வசித்து வராங்க நாடு விடுதலை பெற்று எழுபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் ஆகுது எழுபத்தஞ்சாவது வருஷத்தை கொண்டாடக்கூடிய நேரத்தில் தமிழக மலைப்பகுதிகளில் அடர்ந்த காடுகளில் வசிக்கக்கூடிய மலைவாழ் மக்கள் இன்னையும் பிளாஸ்டிக்கு கூரைக்க கீழே வசிக்க வேண்டிய நிலைமை என்பது இந்த நாட்டில் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு வன உரிமை சட்டத்தை இடதுசாரி அமைப்புகளுடைய ஆதரவில் மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தபோது 
மிக வலுவான போராட்டங்களின் மூலம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நம்ம வன உரிமை சட்டத்தை பெற்றெடுப்போம் ஆனால் வன உரிமை சட்டம் பெற்றெடுத்தும் பதினாறு மாநிலங்களில் அந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது காணி செட்டில்மெண்ட் இடங்களில் அவங்களுக்கு கையிருப்பு அவகாச நிலங்களை அளந்து அவங்களுக்கு பட்டா போட்டு கொடுத்தாச்சு ஆனால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இதுவரையிலும் ஒரு சென்று பூமி கூட ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வன உரிமை சட்டப்படி அவங்களுக்கு வழங்கலை வழங்காமல் அவங்களுக்கு பட்டா இல்லை என்ற காரணத்தை காட்டி வீடு கொடுக்கறதுக்கு மறக்கக்கூடிய ஒரு போக்கு என்பது இருக்குது பெரும்பாலான மலைப்பகுதிகளில் மழை காலத்தில் பிளாஸ்டிக்கு கூ கூரை இல்லைன்னா வாழ முடியாத நிலைமை என்பது அந்த மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இது குமரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுடைய கவனத்திற்கு நான் கொண்டு சென்றிருக்கிறேன் இங்கே பத்மநாபுரம் சார் ஆட்சியர் அவர் அவர்களை நேரடியாக காண்பி கூட்டு நான் காண்பித்தும் இருக்கிறேன் ஆனால் கூட எந்த மா மாற்றமும் இல்லை பட்டா இல்லை அதனால் வீடு இல்லை பட்டா கொடுக்காதது சர்க்கார் வீடு கொடுக்காமல் இருக்காது வீடு கொடுக்காமல் இருப்பதும் சர்க்கார் என்ற வகையில் இருக்குது அதனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வன உரிமை சட்டத்தை இந்த மாவட்டத்தில் நிறைவேற்றி அந்த பத்தேக்கர் இடம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த சட்டம் வலியுறுத்துகிற போது நீங்கள் பத்தேக்கர் கொடுக்க வேண்டாம் அவனுடைய கைவச நிலம் எவ்வளவு நிலம் அவனுடைய கைவசத்தில் இருக்கும் அதில் கொடுக்குறதுல என்ன தயக்கம் ஆனால் என்ன மாவட்ட நிர்வாகம் என்ன முடிவு எடுக்குது வெறும் பன்னிரெண்டு சென்டர் நாங்கள் கொடுப்போம் அவன் எல்லாருக்கும் பன்னிரெண்டு சென்டர் நாங்கள் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் பன்னிரெண்டு சென்று கொடுத்த பிறகு அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் கைவச நிலத்திற்கு பட்டா வழங்குவீர்களா என்ற கேள்விக்கு பதில் இல்லை பன்னிரெண்டு சென்று கொடுப்பது என்பது பன்னிரெண்டு சென்று கொடுத்துட்டு அதை முறைப்படி அதுக்கு மேலேயும் அந்த நிலங்களை அளந்து பட்டா கொடுப்பதற்கான முயற்சி இல்லை என்றால் இந்த பன்னிரெண்டு சென்டோட நிற்கும் என்பது தான் தமிழ்நாடு மலைவாழ் மக்கள் சங்கத்தினுடைய கவலை வலுவான போராட்டத்தை நடத்திட்டு இருக்கோம் அதிகாரிகளோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் மாநில தலைமை அடிக்கடி தமிழகத்தினுடைய அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு இந்த மாவட்டத்தினுடைய நிலைமைகள் சம்பந்தமாக எடுத்துரைத்து வந்தாலும் பெரிய அளவில் எந்த மாற்றமும் அந்த மக்கள் வாழ்க்கையில் இல்லை என்பதுதான்